நேயர்களுக்கு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நுட்பமான ஒரு சங்கத்தியை பெரியவர் வாயிலாக நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்முடைய வழிபாட்டு முறைகளிலே பல விதங்கள் அர்ச்சனை செய்வது பொங்கல் வைத்து நிவேதனம் செய்வது அபிஷேகம் செய்வது என்று நிறைய சடங்குகள் இந்த சடங்குகளை விமர்சிக்கின்றவர்களும் உண்டு உதாரணமாக பெரியவர் இந்த விஷயத்தை ரொம்ப அழகாக விளக்குகிறார் சுவாமிக்கு நிவேதனம் என்று நாம் படையலிடுகிறோம் இந்த படையலை சிலர் கேலியாக சொல்வார்கள் சர்க்கரை பொங்கல் செய்து நாம் நிவேதிக்கிறோம் நமக்கு நன்றாக தெரியும் சாமி வந்து சாப்பிட போறது இல்ல சாமிக்கு என்று சொல்லிவிட்டு ஆசாமிகளான நாம் தான் சாப்பிட போகிறோம் நிஜமாலுமே சாமி வந்து சாப்பிடும்னு சொன்னா யாருமே நிவேதனம் பண்ண மாட்டார்கள் ரொம்ப அபூர்வமாகத்தான் அது நடக்கும் இன்றைக்கு அன்னதானம் நடக்கிறது அல்லவா அந்த மாதிரி என்று ஒரு வேடிக்கையான கருத்தெல்லாம் உண்டு சிறு பிள்ளைகளுக்கு கூட சில கேள்விகள் தோன்றும் சாமி முன்னால் இப்படி வைக்கிறார்களே சுவாமி சாப்பிட்டு விட்டார் என்றும் சொல்லுகிறார்களே அப்படியே இருக்கிறதே எங்கே சாமி வந்து சாப்பிட்டார் சாமி வந்து சாப்பிட்டு விட்டதாக சொல்லி அதை பிரசாதம் என்று சொல்லி நமக்கு தருகிறார்களே என்று சின்ன வயசில் மாணவ பிராயத்தில் நமக்குள்ளேயும் கேள்விகள் எல்லாம் எழும்பும் கேள்விகள் எழும்புவதும் நல்லது இருக்கு கேட்க கேட்கத்தான் மனம் தெளிவடையும் இப்படி ஒரு கேள்வியை பெரியவரை சந்திக்கும் பொழுது ஒரு பக்தர் கேட்கிறார் ரொம்ப வினயமாக கேட்கிறார் தெரியவா நீங்க வந்து என்ன தவறாக புரிந்து கொள்ள கூடாது நான் வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக கேட்கிறேன் நாம் நிவேதனம் செய்கிறோம் சுவாமிக்கு அவர் அதற்கு பிறகு அது அவருடைய சொந்தம் ஆனால் அவருக்கு என்று சொல்லிவிட்டு நாம் அல்லவா சாப்பிடுகிறோம் அது அப்படியே அல்லவா இருக்கிறது எதற்கு இந்த போலி சடங்கு இதற்கு நேராக நாம் சாப்பிட்டு விடலாமே எனக்கு இந்த சடங்கில் ஒரு பொருள் இருப்பதாக தெரியவில்லை இது கடவுளை ஏமாற்றுவது போல் எனக்கு தோன்றுகிறது என்னுடைய கருத்தில் தவறு இருந்தால் தயவு செய்து என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் பெரியவர் ஒன்றும் சொல்லவில்லை சிரித்துக்கொண்டே பரவாயில்லை உன் மனசுல பட்டது நீ கேள்வியாக கேட்டு விட்டாய் சிலர் கேட்காமல் அப்படியே மனசுக்குள்ளேயே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் சிலர் கேலியாக இதை பேசுகிறார்கள் நீ கேட்ட வகையில் சந்தோஷம் உனக்கு பதிலை நான் பிறகு சொல்லுகிறேன் உனக்கு ஸ்லோகம் சொல்லுகின்ற பழக்கம் உண்டா என்று கேட்கிறார் எப்பொழுதாவது சொல்லுவேன் என்று சொன்ன பொழுது பக்கத்துல ஒரு ஸ்லோக புஸ்தகம் இருந்தது அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து அவர் வசம் தந்து இதில் நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன குறிப்பாக ஆதித்ய ஹிருதயம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆதித்ய ஹிருதய ஸ்தோத்திரம் இருக்கிறது அது எத்தனாவது பக்கத்தில் இருக்கிறது பார் என்று சொல்லவும் அவரும் புரட்டி பார்த்து விட்டு முப்பத்தி ரெண்டாவது பக்கத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் நீ என்ன செய்யறேன்னா இந்த புத்தகத்தை எடுத்து கொண்டு போய் உன் வீட்டு பூஜையறையில் அமர்ந்து நாளைக்கு ஒரு முறைக்கு ஒன்பது முறை சொல்லிவிட்டு இந்த புத்தகத்தை எடுத்து கொண்டு வா என்று கேட்ட கேள்விக்கு உனக்கு நான் நாளை பதில் சொல்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் சரி பெரியவர் சொன்னால் பெருமாள் சொன்னது போல அல்லவா ஆகையினாலே அவரும் அந்த புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டிற்கு செல்லுகிறார் பெரியவர் சொன்னது போல மறுநாள் காலை குளித்து முடித்து தன் வீட்டு பூஜை அறையில விளக்கேற்றி வைத்து விட்டு அமர்ந்து அந்த ஆதித்ய ஹிருதய ஸ்தோத்திரத்தை ஒன்பது முறை சொல்லிவிட்டு அதற்கு பிறகு அந்த புத்தகத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு பெரியவரை திரும்ப தரிசனம் செய்ய வருகிறார் அப்படி வந்து தரிசனம் செய்யும் பொழுது பெரியவர் கேட்கிறார் என்ன நான் சொன்னபடி செய்தாயா செய்தேன் பெரியவரே ஒன்பது முறை சொன்னாயா சொன்னேன் பெரியவரே அந்த புத்தகத்தை திரும்ப கொண்டு வந்திருக்கிறாயா கொண்டு வந்திருக்கிறேன் எங்கே அந்த புத்தகத்தை எடு அவரும் புத்தகத்தை எடுத்தார் முப்பத்தி ரெண்டாம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆதித்ய ஹிருதயத்தை தானே சொன்னாய் ஆமாம் அதைத்தான் சொன்னேன் ஒரு முறைக்கு ஒன்பது முறை சொன்னாய் அல்லவா ஆமாம் அப்பொழுது அந்த புத்தகத்தில் இருப்பது இப்பொழுது உனக்குள்ளே வந்து விட்டது அப்படித்தானே ஆமாம் 
எங்கே அந்த பக்கத்தை பிரி பிரித்தால் அந்த ஸ்லோகம் கண்ணில் பட்டது உடனே பெரியவர் கேட்டார் அதுதான் உனக்குள் வந்து விட்டதே பிறகு ஏன் அங்கேயே இருக்கிறது என்று கேட்டார் அப்பொழுதுதான் அவருக்கு புரிந்தது நாம் எப்படி சப்த வடிவத்தில் மனதுக்குள் ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ அதுபோல பிரசாதத்தினுடைய வாசத்தை இறைவன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான் அதைத்தான் ஆவி அவனுக்கு அன்னம் நமக்கு என்று சொன்னார்கள் எப்படி நாம் எடுத்துக்கொண்ட நிலையிலேயும் இங்கே ஸ்தோத்திரம் அப்படியே இருக்கிறதோ அது போல அவன் எடுத்துக்கொண்ட நிலையிலேயும் அன்னம் அப்படியே இருக்கிறது இதை இப்படி பார்த்து இப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எல்லோருக்கும் புரிகின்ற விதத்திலே பெரியவர் சொன்னவுடன் அவருக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியம் இதுபோல் எளிதில் விளங்க செய்வது அப்படிங்கிறது வந்து பெரியவருடைய வாழ்க்கையில மிக அதிகம் ஒரு முறை அவரை சந்திப்பதற்கு ஒரு குடும்பத்தவர்கள் வருகிறார்கள் அந்த குடும்பத்தவரில் ஒரு சிறுவன் அவன் வந்து மூன்றாம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அப்பொழுது பெரியவர் மடத்தில் இருக்கக்கூடிய மாட்டிற்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் கோபூஜை கூடவே ஒரு மாடும் கன்று குட்டியும் இருக்கிறது அதை அந்த பையன் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான் அந்த சிறுவன் பெரியவர் அவனிடம் விளையாட்டாக ஆசீர்வாதம் செய்துவிட்டு உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்கிறார் உடனே நான் விளையாடுவதற்கு எனக்கு அந்த கன்று குட்டி வேண்டும் என்று கேட்கிறான் எல்லோரும் அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது என்று சொல்லும் பொழுது பெரியவர் தடுத்து பரவாயில்லை அவன் கேட்டதில் ஒன்றும் தவறில்லை அவனை நான் பார்த்து கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லி அவனை அருகிலே அழைத்து உனக்கு நான் அதை விளையாட தருகிறேன் நீ ஐந்தாம் வகுப்பு பாஸ் செய்த பிறகு என்னை வந்து பார்த்தருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அந்த நேரத்திற்கு ஒரு பெரிய சமாதானம் போல் ஆகிறது ஒரு வேடிக்கை என்ன என்று சொன்னால் இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து அந்த சிறுவன் வருகிறான் வந்த நிலையில் பெரியவர் அவனிடம் கேட்கிறார் அவனும் ஞாபகமாக நீதானே அந்த கண்ணுக்குட்டியை கேட்டவன் என்று ஆமாம் என்று சொல்லும் பொழுது இப்பொழுது எனக்கு அந்த கண்ணுக்குட்டியை தருவீர்களா என்று கேட்கும் பொழுது அவர் திரும்ப கேட்கிறார் நீ ஐந்தாம் வகுப்பு பாஸ் செய்து விட்டாயா என்று அப்பொழுதுதான் ஒரு உண்மை தெரிய வருகிறது நான்காம் வகுப்பிலேயே டபுள் ப்ரமோஷனில் அவன் ஆறாம் வகுப்புக்கு சென்று விட்டான் இப்பொழுது ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து பாஸ் செய்தேன் என்று சொல்ல முடியாது அதே சமயம் பாஸ் ஆகலைன்னா ஆறுக்கு போகவும் முடியாது அந்த இடத்தில் ஒரு நுட்பமான உண்மையை புரிந்து கொண்டான் அதாவது இவன் ஐந்தாம் வகுப்பை கடக்கப் போகிறான் அது நடக்கப் போவதில்லை என்று தெரிந்து பெரியவர் சாதுரியமாக அப்படி ஒரு பதிலை அவர் சொல்லி இருக்கிறார் இப்பொழுது அவனால் அதை கேட்க முடியவில்லை அதே சமயம் அந்த சம்பவத்தை சாக்கிட்டு அவர் வெளிக்காட்டின அந்த தீர்க்க தரிசனம் இருக்கிறதல்லவா அது எத்தனை பெரிய விஷயம் பெரியவருடைய வாழ்க்கையில் தான் இதுபோல் வியப்பதற்கு எத்தனை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் குருவே காம கோட்டி குருவே